Autonomes Fahren, Realität oder weit entfernte Zukunftsmusik? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sind wir mit der österreichischen Außenwirtschaft in die Schweiz gefahren, dem vermeintlichen Epizentrum der Forschung zu diesem Thema. Ja, es ist eine ungemein äh, global aufgestellte Universität mit einem sehr hoch dotierten Budget. Und äh, wir, die Wirtschaftskammer Österreich, hat mit der ETH eine Kooperation mit dem Sinn, Technologien, die hier federführend entwickelt werden, auch nach Österreich zu unseren mittelständischen, auch kleinen und großen Unternehmen hinzubringen. Hier fahren bereits in den verschiedensten Städten Pilotprojekte herum, Startups tüfteln an neuen Lösungen und an der renommierten Universität ETH Zürich wird viel geforscht. Mehr als 15 Teams befassen sich an der Uni in irgendeiner Weise mit dem Thema Robotics. Es scheint aber trotzdem noch ein weiter Weg zu sein. We are not sure yet how far away we are from truly autonomous driving. Um, there, we humans are, are used to behave um, in a good way in many uncertain and unpredictable ways, uh, unpredictable conditions. And this is exactly where we are not sure how much, I would not be sure, how much more time of research and developments we need um, before we are able to do that. And there's developments both in the hardware um, perspective, so how can we have better sensors that can capture more accurately um, the world, for example, uh, daytime and nighttime. Um, but also better, better algorithms to be able to make sense out of all of that sensing data, fuse it together and figure out whether the car is about to drive into an obstacle or not. Welche Stadt zuerst komplett autonom befahrbar sein wird, auch das ist ungewiss. Ich kann mir vorstellen, das wird passieren in kleinen Ländern äh, und urbanen Ländern. Also ich kann mir eher vorstellen, dass das sowas in den Niederlanden passiert oder in Singapur. Ich kann mir es nicht vorstellen in den Flächenländern in denen dann auch der Infrastrukturbedarf entsprechend groß ist. Für abgehende Studenten hat die ETH das Innovation and Entrepreneurship Lab ins Leben gerufen. Eines der dort ansässigen Startups ist Fix Position. Sie haben ein präzises Navigationstool für autonome Fahrzeuge oder Fluggeräte entwickelt. Momentan arbeiten sie mit Drohnen, in Zukunft könnte das Tool aber auch in autonomen Fahrzeugen verbaut werden. Well, the satellite signal get blocked or in the field. The reason is because we use a computer vision to enhance and to cor correct the wrong GPS. Our solution will be one of the like affordable, reliable and high accurate uh, navigation solution for the future self-driving cars. Because future self-driving car also has to lower down its uh, price. And one of the most expensive thing on currently on a self-driving car is still all of those navigation and the localization sensor. In der Schweiz wird autonomes Fahren auch schon in der Praxis umgesetzt. Die Schweizer Bundesbahnen haben gemeinsam mit Mobility Carsharing, Zugerland Verkehrsbetriebe, der Stadt Zug und dem Technologiecluster Zug ein autonomes Mobilitätsangebot entwickelt. Ganz unbemannt ist es nicht. Ich würde eher sagen, es ist ein automatisiertes Fahrzeug. Das Fahrzeug fährt auf einem virtuellen Schienen, auf ein oder mehreren virtuellen Schienen und wir haben auch einen Sicherheitsfahrer, der im Notfall als Backup übernehmen kann. Wir, finden die, wir vertrauen auf die Technologie, aber es ist natürlich, wir müssen 100% Sicherheit unseren Kunden bieten und auch im Fließverkehr. Deshalb können wir nicht auf den Sicherheitsfahrer verzichten. Auf dem Testgelände der Zugerland Verkehrsbetriebe wurden virtuelle Schienen programmiert. Wenn ein Hindernis auf der Schiene steht, wie etwa ein schlecht geparktes Auto, kann das Fahrzeug aktuell noch nicht automatisch ausweichen. Heute steht uns ein Bus im Weg. Der Sicherheitsfahrer muss das Hindernis selbst umfahren und das Shuttle wieder auf die Schiene bringen bevor es eigenständig weiterfahren kann. Sollte ein Mensch auf die Fahrbahn geraten, auch dann bleibt der Shuttle stehen und haltet einen Sicherheitsabstand. Sobald die Bahn wieder frei ist, fährt der Shuttle wieder los. Technologisch funktioniert es so, dass wir Kameras haben und Laser, die die Strecke permanent aufnehmen und schauen, ob es Hindernisse gibt, wo man freie Fahrt hat. Und entsprechend dessen steuert dann die Software die den Fahrbetrieb des Fahrzeugs. Mittlerweile fährt das Mai Shuttle der SBB bereits durch die Ortschaft Zug und bringt bald Projektmitarbeiter vom Bahnhof in die Stadt. In anderen Ortschaften wie zum Beispiel Neuhausen am Rheinfall fährt ein Pilotprojekt bereits seit fast einem Jahr durch die Stadt. Ja, das Projekt heißt Linie 12 und es handelt sich dabei um ein autonom fahrendes Fahrzeug, was voll in ein Leitsystem des öffentlichen Verkehrs der Verkehrsbetriebe Schaffhausen eingebunden ist und hier in Neuhausen am Rheinfall auch im öffentlichen Verkehr mitfährt. Auch der Trapezio fährt mit Sicherheitsfahrer. Gesteuert wird hier mit einem gewöhnlichen Xbox-Controller. 
In ein paar Jahren soll es die Linie 13 geben, die keinen Sicherheitsfahrer mehr benötigt. Bei der Implementierung von Linie 12 ist man jedoch auf so manch Hindernis gestoßen. Also zunächst mal das Zulassungsverfahren, weil die Zulassungsbehörden genauso wie wir nicht genau wussten, was auf sie zukommt. Das heißt, wir haben in einer sehr engen Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden unsere eigenen Testvoraussetzungen geschrieben. Dann natürlich auch die Bürger mit einzubeziehen, weil wir erstmal herausfinden mussten, wie ja auch die Bürger in Neuhausen dieses Projekt aufnehmen werden. Und dann natürlich auch technische Voraussetzungen, die wir am Anfang vielleicht auch etwas unterschätzt haben. 2020 werden wir vermutlich noch nicht autonom durch die Schweiz fahren. Es wird zwar viel geforscht und auch viel getestet, aber bis ganze Städte oder Kalender autonom befahrbar sind, wird es noch ein wenig dauern. Wann genau das sein wird, wissen wir nicht. So sicher ist sich da aber niemand. If I knew, I would be a billionaire. <lacht> no, um, it's very hard to predict how these, uh, um, how progress uh, evolves. Ich denke, es wird 10, 15 Jahre konnten dauern, mindestens, bis es weit ausgerollt wird. Aber allerdings ist meine Aussage eigentlich irrelevant, weil sobald es kommt, wird es das ganze System disrupieren. Und da ist eigentlich nicht so wichtig, ob es in 15 oder 15 kommt. A couple of days ago, I think Google gave, have gave the answer, like they think in maybe 10 years, the, the L6 full self-driving will come into life. Also nach den anderen Vorträgen, die wir gehört haben, wird das wohl sicherlich noch Jahrzehnte dauern. Ich denke mal, 30 bis 40 Jahre ist eine gute Schätzung. Ich gehe anders als viele Experten davon aus, dass wir zunächst in der Stadt beginnen werden, was daran liegt, dass wir einfach zwar ein komplexes Umfeld haben, aber Geschwindigkeiten, die weitaus geringer sind. Da gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren schon Lösungen haben werden, die voll autonom sein werden. Ich würde sogar sagen in drei Jahren. Das ist unser Projektziel hier für die Linie 13, also die nächste Stufe. Wenn Sie auf Landstraßen kommen, das ist sehr komplex, da gehe ich mal davon aus, Größenordnung zehn Jahre und wahrscheinlich in der gleichen Größenordnung auch dann das Thema Autobahn.